Ciao a tutti, io sono Lodovico Dincau e oggi faremo un approfondimento su come si crea nel modo corretto un gruppo di lavoro condiviso, che può essere un gruppo all'interno di OneDrive, di Microsoft Teams, piuttosto che di SharePoint, insomma un ambiente all'interno del cloud, all'interno di Microsoft 365 dove possiamo andare a condividere le informazioni. Tendenzialmente le persone le creano su OneDrive piuttosto che su Microsoft Teams e scartano sempre, sempre SharePoint. Andare a creare i gruppi all'interno di OneDrive, io lo sconsiglio perché comunque è una risorsa che tendenzialmente è eh, utilizzata eh, come ambiente di lavoro eh, privato, però lo potete ovviamente utilizzare anche come ambiente di lavoro condiviso, però quando create un gruppo all'interno di OneDrive, comunque sotto, sotto si genera sempre un sito di SharePoint. Se create un gruppo di lavoro all'interno di Microsoft Teams, sotto si genera sempre un sito di SharePoint, quindi tanto vale che lo facciamo nel modo corretto. Quindi entreremo in SharePoint, Creeremo un sito uh, di, di, del team da lì e poi lo connetteremo a Microsoft Teams, così l'utente potrà accedere sia attraverso SharePoint sia attraverso Microsoft Teams. E vi farò vedere nel dettaglio come si fa poi a dare le autorizzazioni di accesso alle varie risorse, perché se voi state creando un gruppo di lavoro e poi quando andate a condividere le risorse con gruppi che sono esterni alla vostra organizzazione e queste persone non riescono a accedere per qualche ragione, Significa che state sbagliando qualcosa. L'accesso ai team di lavoro è sempre possibile se lo fate nel modo corretto. Quindi oggi vedremo un sistema estremamente semplice che utilizzo sempre anch'io per creare i gruppi di lavoro e appunto andare poi ad inserire persone interne all'organizzazione oppure esterne all'organizzazione senza avere mai nessun tipo di problema con gli accessi. Allora, per fare questo andiamo praticamente eh, su Office Online. Quindi apriamo il nostro browser web Qua su in cima sulla barra degli indirizzi scriviamo office.com e accediamo con le nostre credenziali, quindi indirizzo email e la password che tendenzialmente utilizzate per accedere al computer. Quindi fate proprio accedi. Quando siete entrati qui, sulla sinistra compaiono un po' di app. Vedete che qui non c'è SharePoint, quindi possiamo andare nei, nel quadrato che c'è in alto a sinistra e qui troviamo le varie applicazioni che sono sotto la nostra licenza. Qui c'è già SharePoint, se per caso non lo vedete, permette semplicemente su tutte le app e qui andate a fare una ricerca, vedete qui ci sono tutte le app che sono disponibili con la vostra eh, licenza, quindi ce ne sono veramente molte, andate magari a guardarle perché ce ne sono certe che sono veramente molto interessanti. Comunque noi scriviamo SharePoint, ecco che compare il, il prodotto qua sotto, quindi noi cosa facciamo? Facciamo un bel clic su SharePoint e a questo punto veniamo qua. Come vi dicevo, quando create un gruppo su OneDrive, su SharePoint, piuttosto su, su Microsoft Teams o altrove, insomma, sotto si genera sempre un sito di SharePoint, quindi... Qua compaiono tutti i siti ai quali voi appartenete o che avete già creato o che siano gruppi di Teams o di OneDrive o quello che volete. Quindi qui che cosa facciamo? Per fare tutto nel modo corretto andiamo qua su in alto a sinistra e clicchiamo sul Crea sito. Quando noi clicchiamo sulla voce Crea sito compare questa cosa qua, ci dà due opzioni, sito del team e sito di comunicazione. Allora oggi faremo un approfondimento solo sulla parte di sinistra perché andiamo ad utilizzare SharePoint come creazione di un gruppo di lavoro e poi lo utilizzeremo esclusivamente per condividere le risorse e utilizzarlo proprio come ambiente di lavoro. Non andremo ad utilizzare SharePoint con tutte le funzionalità che ha. Quindi sito del team, crea uno spazio privato per collaborare con il tuo team, è proprio quello che ci interessa. Quindi noi qui andremo a cliccare su questa voce. Quando arriviamo qui, eh, che cosa facciamo? Praticamente andiamo a dare un nome del sito, tendenzialmente si usa un acronimo standard quando si vanno a creare gruppi di Teams, OneDrive, SharePoint. Ok, che ripeto, sono sempre tutti eh, siti di, share, di SharePoint sotto, quindi di solito si fa M365 oppure si scrive O365, così anche il vostro eh, report IT quando vede l'acronimo che inizia così sa che sono gruppi di eh, Office, ok? Quindi M sta per Microsoft 365 o sta per Office Online 365, io di solito li, li associo così. E qui diamo un nome ad esempio al progetto, quindi progetto ehm, condivisione. Ok, qui abbiamo dato il nome del team, non possiamo cambiarlo dopo, quindi attenzione, pensatelo bene prima di andare a, a confermarlo. Sotto possiamo dare una descrizione al sito se la vogliamo dare, però è in influenza se non lo mettiamo, e poco più sotto possiamo dire l'impostazione di privacy del sito. Io tendenzialmente non faccio mai niente eh, di pubblico, quindi tutti gli utenti interni all'organizzazione possono accedere, qui potrebbero accedere tutti, però io faccio sempre gruppi privati e poi decido io chi far entrare all'interno dei miei... Eh, spazi di lavoro, quindi lascio privato la lingua, se voglio cambiarla comunque lasciamo eh, italiano a questo punto noi facciamo avanti 
qui lui adesso sta creando il sito affinché il sito si crei bene 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 con tutti i suoi crismi eccetera può essere che ci impieghi anche fino a due orette però vedete lui l'ha già creato e lo potete utilizzare eh, da subito però ripeto se poi nelle prime due ore vedete qualche problema di accesso magari quando condividete, quando condividete il link del sito eccetera può essere perché sotto il servizio online non ha finito di caliparlo bene quindi abbiate un po' di pazienza ok? Quindi qui possiamo già andare ad aggiungere i membri. Saltiamo questa parte, la saltiamo completamente, perché questa parte poi la gestiamo direttamente da Microsoft Teams, che è la cosa più semplice da fare. Quindi premiamo su fine e noi qui praticamente abbiamo creato il nostro uh, sito. Vedete che c'è scritto Microsoft 365 progetto di condivisione. Ciò torniamo sulla... Um, allora, inizia a progettare il sito qua, da un po' di consigli, facciamo pure con la X. Se torniamo sulla casetta, ok... Vediamo che praticamente qui ancora non è comparso, che è quello che vi dicevo prima. Vedete, non vedo, anche se vado a fare un F5, non mi compare il sito che ho eh, appena realizzato. Appunto, eh, il tema che vi dicevo prima, ci mette un paio di ore prima di fare il giro di tutto il network, farvi comparire tutti i link, eccetera, eccetera. Quindi, se volete già andare a gestire il vostro sito, non, torna, non uscite dalla schermata del sito, altrimenti dovete aspettare un pochino per potervi eh, riaccedere. Adesso io torno indietro con le pagine così ritorno praticamente all'interno del mio sito. Dopo ovviamente quando comparirà, comparirà qui e voi fate clic ed entrate nel sito. Adesso come dicevo ci vorrà un pochino prima che compaia. Torno indietro ed entro nel sito. Perfetto, adesso vedete l'angolino qui in basso a destra è bianco. Se noi siamo pazienti ed aspettiamo, tra poco compare qualcosina. Ecco qua, è comparso questo pop-up. Questo è un trucchetto per andare ad agganciare questo sito anche a Microsoft Teams. Infatti se io qui vado e prendo, adesso lo prendo, Microsoft Teams e vado sui Teams, vedete che io qua non ne ho nessuno. E qua potrei andare a creare anche un gruppo di lavoro, come potreste fare anche voi. Però eh, sotto si genera un sito di SharePoint che poi lo potrei trovare di là, però è sempre meglio fare il giro di là. Ok, quindi qua al momento non c'è niente, vedete? Quindi l'ho agganciato, ho creato solo il sito. Se io vengo qua e faccio aggiungi a Microsoft Teams, cosa succede? Si apre questa finestrina sulla uh, destra e qui eh, ci dice usa le risorse di questo sito in Teams per collaborare in tempo reale, tutto in un'unica posizione. Quindi io poi potrò lavorare sia da SharePoint, ma potrò lavorare anche da Microsoft Teams, usando tutte le funzionalità che offre anche Microsoft Teams. Quindi possiamo chattare, coordinare riunioni, collaborare sui contenuti. Quindi cosa facciamo qui? Facciamo un bel continua. E qui lui ci dice, ok, aggiungi in alto le risorse come schede di Teams. Qui possiamo scegliere anche di condividere eh, altre cose che andiamo a eh, mettere all'interno di SharePoint. Questa parte qua la schippiamo completamente perché ci interessa solo la condivisione della carta della documenti. Quindi non flegghiamo su niente, che va già benissimo tutto così, e facciamo semplicemente aggiungi Teams. Quindi facciamo un team e poi facciamo aggiungi a Teams. Nel momento in cui clicchiamo su aggiungi Teams, lui vedete in basso a destra sta creando la condivisione. Perfetto, ora il Teams è stato aggiunto. Se noi adesso torniamo su eh, Microsoft Teams, ecco che qui è comparso e vedete che ho proprio il nome del progetto e sotto la scheda generale che si crea sempre in automatico. Perfetto, se noi adesso andiamo sulla cartella documenti, quindi torniamo su SharePoint, vedete che c'è anche l'inconcina di Teams che mi sta ad indicare che ho questo sito è stato condiviso anche all'interno di SharePoint come gruppo di lavoro e se andiamo su documenti cosa troviamo qui? Troviamo la cartella general che è proprio la cartella che c'è sotto al Teams qui si chiama in italiano generale ok quindi se io vado qui e creo magari anche delle sottocartelle di questo gruppo qua vado qui e creo magari faccio nuovo faccio una cartella di lavoro ad esempio sorgenti perché qui ci vado a mettere i file che arrivano dalle fonti esterne poi faccio nuovo e qua ci metto magari reportistica, perché magari vado a creare una reportistica in Excel all'interno di SharePoint. Ok, vedremo in seguito altre funzionalità specifiche su queste cose. Cosa succede se io vado poi in uh, Teams, clicco su uh, generale, vado su file e praticamente qui che cosa compare? Compaiono le due cartelle che io ho creato dentro a generale. Non facciamo, ok, se torniamo indietro a documenti, non facciamo cartelle qua. Se dobbiamo cart fare cartelle principali, lavoriamo sempre da Teams. È il sistema più semplice. Ok, quindi andiamo di qua. Dobbiamo fare un nuovo canale. Veniamo qua e facciamo un bel aggiungi canale. Qui diciamo ehm, test eh, canale. Ok, perché vogliamo creare un canale. Qui lui ci dice quale privacy vuoi dare standard accessibile a tutti i membri del team. 
io tendenzialmente non lo uso perché già general è condiviso con eh, tutti tendenzialmente no? io creo sempre anche in questo caso dei canali privati quindi in questo caso io faccio privato di solito e poi decido chi può accedere a questo canale perché posso decidere di far accedere 10 persone al canale eh, principale alla, al team di progetto però poi devo magari gestire un canale per i consulenti un canale per il business ok e quindi se creo il, il canale privato poi decido io chi far entrare una volta creato questo canale non posso più cambiare la privacy quindi se l'ho creato aperto rimane aperto se l'ho creato privato è un attimo comunque aggiungere tutti se ho bisogno di aggiungerlo quindi tendenzialmente qui creo sempre canali privati facciamo un bel crea giusto per fare un esempio questo è un canale privato quindi verrà visualizzato solo dalle persone che aggiungi qui e al momento non abbiamo aggiunto nessuno perché ci sono solo io quindi facciamo ignora Vedete che compare con il lucchetto, invece questo non ce l'ha, è aperto. Se andiamo sui tre puntini, vedete che compare un menu di questo tipo. Se andiamo qui, compare un menu di un altro tipo, mi dà più eh, opzioni. Adesso, come faccio ad aggiungere le persone? Adesso, eh, interna all'organizzazione è molto semplice, quindi andiamo sul nome del progetto che c'è in alto e qui ci sono praticamente i tre puntini che compaiono sulla destra. Vedete che quando vado giù compaiono i puntini. Se noi clicchiamo sui tre puntini del gruppo, del nome del progetto, ok, proprio qui, non sotto, eh, si fa da sopra, compare sempre il solito menu che c'è eh, qui, facciamolo con lo zoom così si vede meglio. E qui dobbiamo andare a fare semplicemente un gestisci team, ok, quindi facciamo gestisci il team, non aggiungi il membro, gestisci il team. Quando siamo qui, ok, compare la scheda di gestione delle persone che entrano all'interno di questo gruppo di lavoro e anche su SharePoint che è l'altra dall'altra parte questa cosa ovviamente la possiamo fare anche da SharePoint ma da qui è molto più semplice e poi si, eh, tutte le cose funzionano e si incastrano nel modo corretto senza nessuna difficoltà quindi in alto a destra ok andiamo a fare aggiungi membro facciamo un bel aggiungi membro adesso io metto un altro mio account che è un account esterno all'organizzazione perché se è interno all'organizzazione è estremamente semplice io lo aggiungo compare sotto ci sono tutti i riferimenti all'organizzazione e l'utente entra senza problemi se è esterno come faccio scrivo Vico.dincau, chiocciola, metto ad esempio questo account. Lui adesso non lo trova e me lo vede come utente guest perché è esterno all'organizzazione. Quindi io lo seleziono così, ok, lo devo proprio cliccare. Posso fare clic anche sulla matitina perché magari posso anche andare a rinominare questo utente in modo che capisco meglio mm -hmm. che tipo di utente è eh, poi quando lo vado a confermare, altrimenti lo lascio come me lo propone lui e lui praticamente me lo farà apparire con questo nome poi quando lo trovo in elenco quindi veramente se magari avete dei consulenti che appartengono a una società magari rinominate potete mettere il nome della società all'inizio e il nome dell'utente dopo così è più chiaro poi per voi dopo qui andiamo a fare clic su aggiungi quando facciamo clic su aggiungi ecco che è stato aggiunto l'utente eh, a questo punto vedete che è come guest quindi noi andiamo a fare un bel chiudi e compare praticamente sotto qui vediamo i proprietari sopra ok e se voglio aggiungere altri proprietari o dare altri gradi eh, all'utilizzo di questo gruppo deve comunque essere un utente all'interno dell'organizzazione se è stato nell'organizzazione io lo posso vedere solo eh, come, eh, come guest quindi non può andare a lavorare sul gruppo perché è appunto esterno all'organizzazione del nostro prodotto Microsoft 365 che abbiamo eh, acquistato per l'azienda qui compare l'utente quindi in questo momento sarà arrivata un'email all'utente che tra poco andremo a vedere qui sulla destra un'altra cosa importante quindi qui ho condiviso con un utente esterno entra sia su Teams ma entra anche sul sito di SharePoint senza nessun tipo di problema se andiamo a fare il tag qui noi possiamo gestire un tag ad esempio azienda X perché eh, magari io ho quattro persone di un'azienda quattro persone di un'altra azienda quindi se è interno all'organizzazione compare qui con tutti i nomi ma se è esterno e devo gestire più gruppi di lavoro dopo un po' potrei confondermi con gli utenti allora io uso il tag tendenzialmente per assegnare il nome dell'azienda quindi azienda x ok qui adesso eh, ho un po di zoom che mi dà fastidio facciamo così vediamo se me lo lascia prendere ok azienda x e facciamo crea azienda x perfetto se ora noi andiamo a cliccare eh, passiamo sopra il tag vediamo che è sotto azienda x questa è un'altra cosa che mi può aiutare quindi o eh, posso fare come vi facevo vedere prima che do un nome specifico al nome quando lo vado ad inserire piuttosto che mi posso aiutare semplicemente con il tag io di solito utilizzo i tag per andare a gestire poi le persone posso mettere qualsiasi tipo di eh, tag quando ne creo uno poi posso assegnare lo stesso tag anche ad altre persone è veramente molto easy perfetto questa persona adesso può entrare quindi 
Qua se noi andiamo di qua e poi voglio farla entrare in questo canale, cosa faccio? Vado nei tre puntini di questo canale specifico, faccio aggiungi membri e qui vado a cercare, ehm, scusate, tre puntini, gestione canale, eccolo qua, qui ho i membri, ok, si sì, devo proprio fare aggiungi membri, scusate non mi ricordo bene, ricerco l'utente, eccolo qua, faccio un bel aggiungi, ok, lo devo proprio ricercare, lui non me lo propone e faccio chiudi. Perfetto, adesso anche questo specifico canale accetterà anche l'utente che è esterno all'organizzazione. Ok, ora andiamo a vedere cosa arriva, che email arriva all'utente che è esterno all'organizzazione. Quando noi l'abbiamo aggiunto è partita un'email all'utente che non deve perdere, altrimenti non riesce ad accedere. Quindi la porto di qua, eccola qua. Questa è l'email che è arrivata all'utente, quindi arriva proprio you have, been, you have been added as guest, quindi come guest, tu lo devi in cow in Microsoft Teams. Quindi l'ho aggiunto all'interno di Microsoft Teams. E vedete che qui trovo Open Microsoft Teams. Quindi quando io clicco qui, che cosa succede? Succede che praticamente attraverso questo pulsantino che vediamo qua, io vado praticamente a connettere il mio account di lavoro, quindi non il mio, ma quello della la persona dell'organizzazione esterna, potrà accedere all'interno della vostra organizzazione. Quindi si creerà all'interno di Teams un'organizzazione separata da quella proprietaria. Lo so che è un po' di giro parole, ma comunque diciamo che è molto semplice la cosa. Noi andiamo qui e facciamo Open Microsoft Teams. Cosa succederà? Si aprirà un'altra finestrina. Qui praticamente eh, l'utente esterno della vostra organizzazione deve approvare di voler entrare all'interno della vostra organizzazione. Quindi qua basterà dare una conferma. Lui adesso qui andrà a configurare il tutto. Quindi all'interno del secondo account che sto utilizzando eh, è andato a configurarsi tutta questa cosa in automatico. Ok, poi qui l'utente per terminare la procedura basterà che prema su Apri Microsoft Teams, così facendo si avvierà una procedura all'interno del suo Microsoft Teams che gli permetterà di accedere alla nostra organizzazione. Quindi può anche essere che chieda ehm, la configurazione dell'authenticator di Microsoft, dipende un po' dalle varie organizzazioni. Ad esempio la mia, se vi mando il link, quando seguite poi la procedura di Microsoft Teams, vi chiede anche di configurare l'authenticator. Eventualmente ve lo faccio vedere molto velocemente se l'utente non lo sa. Andando praticamente nei tre puntini eh, che ci sono in alto, quindi eh, che ci sono in alto sulla sinistra, si va a fare praticamente aggiungi account. Quando si arriva su aggiungi account, che è questa cosa qua, scusate se si vede piccolino, si fa praticamente altro account di Google e comparirà praticamente ehm, la schermata per inquadrare il QR code che compare all'interno di Microsoft Teams. Quindi quando l'utente farà tutta la procedura, a un certo punto se chiederà l'authenticator comparirà un, un QR code e con Microsoft Authenticator tre puntini in alto e poi si preme aggiungi account e si fa altro account, ok? Compare proprio l'inquadratura del QR code. Inquadrando il QR code si attiverà praticamente all'interno del Microsoft Authenticator la eh, possibilità poi di confermare l'accesso alla... Um, organizzazione e tutto sarà configurato nel modo corretto. Quest'ultima parte è un po' complicata, magari farò un video dedicato su come configurare l'authenticator, come entrare sulle varie organizzazioni, come uscire dalle organizzazioni e così via. Però è importante che l'utente quando apre la mail clicchi direttamente su questo pulsantino, così tutto andrà liscio come l'olio. Se poi l'utente pasticcia perché incasina l'organizzazione, esce, eh, non segue la procedura nel modo corretto, può essere che l'utente si incarti e poi per ripetere gli stessi passaggi voi dovreste ehm, toglierlo dal gruppo di lavoro e poi reinserirlo, però poi bisogna aspettare sempre due o tre orette che tutto il sistema si allinei, è come quando si crea il sito, come vi dicevo all'inizio, ci sta un pochino per crearsi all'interno dell'office online. Quindi anche in questo caso, quando poi voi andate a togliere le persone dal gruppo e poi le andate a reinserire, può essere che ci metta del tempo. Quindi se l'utente fa dei pasticci, diteli che una volta che avete riconfigurato tutto, attenda qualche ora prima di andare a ripetere questa operazione con una mail nuova che gli arriverà quando andrete a reinserirlo. Quindi questo è il sistema per andare a lavorare con i gruppi di lavoro. Torno un attimo su SharePoint, quindi poi anche qui se voi passerete questo link che è in alto, ok, all'utente che sta nell'organizzazione, potrà accedere anche al sito e non solo attraverso Microsoft Teams e lavorare direttamente da qui e lavorare in modalità condivisa si utilizza l'office online. Ovviamente in questo caso dovrebbe avere una sua licenza di Microsoft 365. Bene, questo è tutto con questa lezione. Spero che, soprattutto nell'ultima parte, di non, avervi, di non avervi perso, ma diciamo che il lato vostro, se andate a creare uno spazio di lavoro, la procedura iniziale è questa a seguire. E con questo sistema è impossibile sbagliare. Chiunque esterno all'organizzazione potrà sempre, sempre entrare 
nei vostri spazi condivisi, anche se non ha una licenza Mario 365. Quindi questa è la procedura esatta da seguire e più semplice da fare. Poi ripeto, ci sono mille modi per farlo, però questa è quella che secondo me è la migliore. Bene, sono andato un po' lungo, mi sono perso un po' in chiacchiere, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, se così lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete supportare il canale a crescere sempre di più, magari pensate a stipulare un abbonamento accedendo anche a tutti i servizi che il mio canale va ad offrire. Se invece volete supportarmi in altro, mo in altro modo, in descrizione trovate i link ad esempio per supportarmi eh, con una donazione di Paypal, piuttosto che magari andare ad acquistare un prodotto di Business Intelligence for You. Quindi acquistando ad esempio una tazza, un cappellino con lo slogan che uso all'interno delle live che vado a fare, quindi è proprio la business intelligence per voi, supporterete ovviamente il canale eh, a continuare a crescere e, ed espandersi sempre di più. Bene, con questo direi che è tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!